всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я сделаю небольшой видеообзор о лодке Акваштор ST240. Эта лодка выполнена из ПВХ материала, имеет вес комплекта около 16 кг и стоит недорого, около 4000 гривен. Итак, начнем. Она комплектовывается в такую большую синюю сумку из плотного материала. Молния открывается легко. Просто сумка открывается почти полностью. В комплекте идет ремкомплект для ремонта лодки. Здесь и клей и кусочки материала ПВХ. Насос на 6 литров мехового типа со шлангом и крепежом с силиконовой прокладкой. Еще лодка укомплектована двумя сиденьями и с водостойкой древесины, фанеры. Также два весла разборных алюминиевых со съемной ребной частью. Здесь нажимается пластмассовая подпружиненная кнопка и вставляется в весло. Вставляется плотно, без заметного люфта всего. Теперь размотаем лодку и попробуем ее накачать. Лодка выполнена из ПВХ материала, плотностью 850 грамм на метр квадратный. Для такой небольшой лодки вполне достаточно. В первую очередь необходимо накачивать передний баллон, для того, чтобы внутренняя мембрана не повредилась. Подсоединяем штуцер шланга к напорному патрубку. Вот он имеет здесь такую мембранку. Накручивается легко и плотно. Шланг, конечно, не очень надежный. И у меня такой поломался на калибре К240. Но будем менять потом шлангом резиновым, если поломается. Слегка проворачиваем по часовой стрелке клапан. И он отжимается. В этом положении можно подключать штуцер для накачивания. Прижимаем и слегка прокручиваем до фиксации по часовой стрелке. Будем накачивать. Накачиваем переднюю часть сначала не сильно, для того, чтобы не было большой нагрузки на внутреннюю перегородку. Теперь можно качать заднюю часть. После такого накачивания внутренняя перегородка будет находиться в среднем положении, без натяга. Накачиваем лодку не до звона, ну и чтобы она была не мягкая, примерно, чтобы был вот такой звук. Теперь можно поставить в лодку лавочки. Теперь закрываем клапан накачивания защитной крышкой до упора. Ходит туго и без проблем. Теперь ставим на место весла. Следим за тем, чтобы выемка, которая находится на грибной части, была сзади. Грибло слаживаются и не мешают при рыбалке. Спереди лодки и сзади есть удобные ручки, которых не было в моей старой калибре К240. Также есть крепление для навесного транса и сюда можно ставить двигатель мощностью 2,5 лошадиной силы. Уключено здесь поворотное, в отличие от моей старой модели К240, они не так стираются и удобнее в эксплуатации, имеют большую подвижность. Для крепления весел есть стопор и если весло перевести в нижнее положение, не вынимая из уключены, его можно зафиксировать здесь. Положении. В задней части есть наклейка с надписью ST240, максимальный вес 
200 килограмм. Пассажировместимость 2 человека. Максимальная мощность 3,4 почему-то. И давление в баллонах номинальное 0,25 бара. Наклейка с названием лодки приклеена жестко. На некоторых лодках надпись просто пишется на борту лодки. Диаметр баллонов 34 сантиметра, что вполне достаточно для рыбалки даже на море. Я думаю, сюда не будет уже прихлестывать вода. Теперь я попробую, как находиться в этой лодке. Внутренняя длина 172 сантиметра. Конечно, может быть маловато для двоих, но если люди небольшие, то влезут. Конечно, мои колени немножечко уходят вперед. Если человек будет сидеть впереди, то его колени будут упираться в мои. Поэтому придется ему сидеть назад колени. Если брать весло, то прирепли. Оно не мешает, когда ноги опущены вниз. Переноска этой лодки, сумки, в стандартной комплектации очень неудобная, потому что на русской идет на одну руку. Для этого можно купить подходящий рюкзак большой. В этом рюкзаке уже есть две ручки, которые ложатся на плечи, ее можно довести очень далеко. Теперь попробуем собрать эту лодку обратно в рюкзак. Вынимаем лавочку. Снимаем весло. После снятия весел не забываем накрутить защитный клопачок пластмассовый, чтобы не повредить этим железным штрихом лодку при сборке. Буквально на пару оборотов. Спускаем сначала заднюю часть, затем переднюю в обратном порядке. Проворачиваем клапан вниз, хорошенько выжимаем. Для более качественного спускания лодки можно использовать стандартным насосом, и использовать всасывающий патрубок. Это применяется, если на улице низкая температура и лодка имеет большую жесткость, не хочет полностью спускаться. Теперь загибаем внутрь крепежи весел и слаживаем ее на одну треть своей длины, примерно до Начало задней лавочки. Таким же образом слаживаем заднюю часть, чтобы обе стороны совпадали по одной прямой. И образовался квадрат. После этого лодку слаживаем три раза. В таком положении в лодку необходимо поместить сумку или рюкзак. После этого необходимо лавочки положить со стороны спины и ручек, чтобы не давило спину при переноске. Разбираем весла и ложим по бокам рюкзака. Собираем насос и положим его внутрь лодки. Затягиваем лямку рюкзака. И закрываем сверху манжетой. В таком положении можно идти на рыбалку. Не тяжело. Исходя из ее размеров, такая длина лодки подходит для рыбалки одного человека, более комфортно. Вдвоем будет тесновато, но если люди небольшие, то вполне подойдет. Такая лодка достойна внимания, цена ее небольшая, это эконом-класс и доступна почти каждому рыболову. Мы посмотрели краткий видеообзор о лодке из ПВХ материала Акваштор СТ-240. Она достойна внимания при своей цене и малом весе. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.